Ինչպիտեմ <gülüyor> Եվ նաև դա է պատճառը մասամ, որ մենք հիմնականում եւ բազմիցս օգտվում ենք մեր սեփական աղբյուրների տրամադրած տեղեկատվությունից։ Ավելին ասեմ ձեզ, երբ որ տեղեկատվությունը ունենում ենք եւ դա ընդհանրապես պետք է մի փոքրիկ հաստատում ստանանք, ճշգրտում ստանանք որևէ պետական մարմնից, պետական մարմինները կարող են բացահայտորեն եւ անամոթաբար ստել ճշմարտությունը հերքելու ճանապարով մենք այդպիսի փաստ ունեցանք ընդհանրապես անց այդ շափատ երբ որ գիտեք տարածքային կառավարման նախարարի հետ կապված ինֆորմացիա ունենք նրա նախկինում դատվածության մասին եւ դիմեցինք թե պետք վստահենք մեր տեղեկատվության իսկությանը ունենք անպատասխան բոլոր ապացույցները բայց դիմեցինք տարածքային կառավարման նախարարի խոսնակին եւ մեզ փորձեցին խանգարել, խոչընդոտել, նախ ասացին, որ ապա տեղեկատվություն է այդ տեղեկությունը, որպեսի չէ հրապարակվի, հրապարակումից հետո էլ գիտեք Սուրեն Բապիկյան ինչպեսի հայտարարության փանդես եկավ կոչանելով իրավապահներին իր ուշադրության կենտրոնում վերցնել մեր այդ հրապարակումը եւ պարզել թե որտեղից է ինֆորմացիա յարտահոսքը։ գիտեք մեկ մեկ տպավորություն ունեմ, որ մենք անընդհատ հետ ենք վերադառնում, հետ ենք գլորվում։ Մենք 2016 թվականին ունեցանք նման մի միջադեպ, երբ որ Գյումրիում պատահար էր եղել դրա այդ կապված տեղեկատվությունը հրապարակվելուց հետո, մեզ պարտադրում էին աղբյուրը բացահայտել եւ մենք երկար ժամանակ մոտ 2 տարի դատական ածաններով անցել ենք, որպեսի աղբյուրը չհրապարակենք։ Ի վերջո ունեցել ենք, հասել ենք այն բանի, որ սահմանադրական դատարանը շատ լավ որոշում է կայացրել իր օգտ լրատվա միջոցների եւ ընդգծել է թե որ դեպքերում կարող է հրապարակվել տեղեկատվության աղբյուրը դրանք միայն ծանր հանցագործությունների դեպքում են եւ այն դեպքերում երբ որ մարդու արդարացման համար անհրաժեշտ է որպես այդ տեղեկատվության աղբյուրը հրապարակվի գործ է հարուցվել հիմա մենք ամեն ռոպես ասում ենք որ խմբագրությունը խմբագրություն կայցել են հատուկ քնչական ծառայության ներկայացիչները եւ բնականաբար փորձելու են նորից աղբյուրը պարզել տեղեկատվության ես դրա համար եմ ասում մենք սահմանադրական դատարանի այդ վճռի վրա էլ են խաչքաշել հիմա մենք մի հետ ում ունենք դրա շարունակությունը ես ուղղակի չեմ հասկանում թե ինչ նպատակի է ծառայում եւ ինչ է ուզում ի վերջո ինչի է ուզում հասնել իշխանության որպես մենք ընդհանրապես որևէ հրապարակում չանենք իշխանության մեջ գտնվողների հետ կապված որպես նրանց կյանքի մութ հեջերը մնան փակ թակուն չբացահայտված ես կարծում եմ որ մի քանի փաստը եւ սրան գումարած նաեւ այն որ մենք վերջի երկու տարվա մեջ ունեցել ենք 9 դատական հայց ինը դատական հայց երբ որ նախորդ 4 տարիների ունեցել են ընդհանրապես երկու դատական հայց եւ այդ ինը դատական հայցերից երեք հայց որները այսօրվա իշխանության ներկայացիչներն են հարցը քնված ամանանդրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանի պաշտպանության նախկին նախարարի տեղակալվում Երմ Մքունյանի եւ երրորդ նախագահ Սեր Սարգսյանի նախագահնական ցուցունքների հրապարակումից հետո հատուկ քչական ծառայությունը քրեական գործ էր հարուցել եւ հիմա այդ մասին կներկայացնի ինքը անցան քնարը շնորհակալություն Տիկին Սերանյան նախ շնորհակալություն ունեմ քնարկում կազմակերպելու համար հարգերի գործ ընկերներ 2019 թվականի ընթացքում դուք բոլորը տականատես եղակ այնպես ասած իրավապահ մարմինների 
այսպես ցայտուն օրինակներին, թե ինչ է իր կատարում ժողովոտ որ աթերթի գործունեության մասով, թե ինչ կայլեր էին իրենք իրական ասնում, դիկի նոհանյանը ապրի բացայտման մասին խոսեց և շատ կարողոր մի հանգամանք այսպես ասած շեշտես, թե որ դեպքերում կարող էինք մենք ապր բացայտել, ցավոք 2019 թվականին դուք այդ ամենի վառ օրինակ տեսակ հատուկ քնչականց առավելությունը մարտի 1-ի գործով ինչպես քաղաքարշավ եսպես ասած սկսեց մեդ եմ ինչպես արշավ էր կազմակերպել մեր խմբագրության գործունեության դեմ փորձելով ամեն կերպ ամեն ճանապարհը ընտրել եւ կարողանալ վեզնի ստանալ այն աղբյուրը թե ով էր տրամադրել կամ ինչ ճանապարհում էինք մենք ձեր վերել մարտի 1-ի գործով առանցքային պաշտոնական անձանց ցուցմունքները ձեր թույլտվությամբ սակայն սամիայի մարտի 1-ի գործին չի վերաբերվում 2019 թվականի ընթացքում ժողովուրդ օրաթերթի տարբեր հրապարակումների հետ կապված նախաքննական մարմիններից մենք ստացանք դիմումներ ապրի բացայտման մասով ձեր թույլտվությամբ ես ուզենայի այդ 4 օրինակները ներկայացնել եւ 2020 թվականի ընթացքում թե մենք ինչ ամնախադեր որոշում այսպես ասած վերաքննիչ դատարանի կողմի դարձանագրեցինք հատուկ քնչական ծառայության գործունեության հետ կապված ձեր թույլտվությամբ ներկայացնեմ որ 2019 թվականի ընթացքում 4 դերքերով 4 քրեական գործերով բացատիկ մանրամասներ էին ժողովուրդ օրաթերթի ձեռքում հայտնվել, որով նախաքննական մարմինը եւ քնչական կոմիտեն եւ դատախազությունը եւ հատուկ քնչական ծառայությունը փորձում էին մեզնից ապրել բացահայտել եւ ստիպված ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրությունը որոշեց, որ պետք է մի հայտարարություն տարածի կոչանելով դատախազներին եւ քննիչներին վերջ տալ այս արշավին եւ թողնել, որ մենք իրականացնենք մեր մասնագիտական գործունեությունը։ Առաջին դեպքը մարտի 20-ին էր երբ ժողովուրդ օրաթերթը ժողովուրդ օրաթերթը հատուկ քնչական ծառայությունից գրություն ստացավ այն մասին որ մարտի 1-ի գործով առանցքային վկաների Ֆելիքս Թոխյանի Գուրգեն Մերկոնյանի ցուցմունքների հրապարակումը անթուլատրի է եւ պետք է դադարացնել մյուս ցուցմունքների հրապարակումը եթե դրանք ունենք իհարկե ժողովուրդ օրաթերթը չկատարեց այդ հորդորը եւ շարունակեց հրապարակել նաեւ Լևոնտե Պետրոսյանի Սերսակսյանի եւ այլոց տված ցուցմունքները ինֆորմացիայի ապրը չբացահայտվեց նաեւ հարցակնության ժամանակ երբ որ դեպքը նբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում արված վերանորոգումների թեմային մասին է հրապարակումը մասնավորապես գրել էինք որ նբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում տալիներ առաջ վերանորոգված տեսակցությունների սերմակները իրականում նորոգել են թաղային հեղինակություն հարություն արագելանը համիկը որին անցած ամիս սպանեցին դոն կիխոտ ռեստորանի տարածքում նա էր նորոգել համուն իր ընկերոջ նբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը գրող քրեական հեղինակություն ներսես Մերկոնյանի սակայն հիմա պարզում է որ կկ ղեկավարությունը կամ կկ ծառայությունը այդ սրահների նորոգման եվրոպատոհանների տեղադրման համար պետական բյուջեի զգումարները ստացել։ Այս հրապարակումից հետո քնչական կոմիտեն գրություն է ուղարկում ասել ձեր տեղեկությունը որտեղից որ քրեական հեղինակությունն է այդ սրահները այսպես ասած վերանորոգել։ Երրորդ դեպքը Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ ինչպես բոլորը գիտեք մարտի 1-ի գործով վկա Հայկառությունյանի ինքնասպանության դեպքիներ վերաբերվում քնչական կոմիտեն գրություն ուղարկեց մենք հրապարակում ունեցան որ հայտնաբերվել է Հայկառությունյանի դին որից հետո թե նա վերջին շրջանում մի դուրս գողություններ է արտահայտել իր շուրջ կատարող իրադարձությունների մասին հերթական անգամ քնչական կոմիտեից ստացան գրությունը որ ասեք թե այդ տեղեկատվությունը ձեզ որտեղից է հայտնվել եւ ինչ անգամանք դնում եւ վերջում ավրուլարտականը օգոստոսի 29-ին հրապարակեց բացառիկ տեսանյութ որը վերաբերում էր դոն կիխոտ ռեստորանում տեղ ունեցած թավային հեղինակության սպանությանը հերթակ այդ գործը քնչական կոմիտեից տեղափոխվեց հատուկ քնչական ծառայություն հերթական անգամ հատուկ քնչական ծառայություն ուղարկում է գրություն որտեղից ձեզ տեսանյութը հայտնեք աղբյուրը որտեղից ով տվել է ձեզ այդ տեսանյութը այս պատկեր ունենալով մեր աչքի առաջ մենք հրապարակապ հայտարարեցինք վերջին զգուշացումը քննիչներին, դատախազներին, նախաքննական մարմիններին, դադարեցեք մենք շարունակել ենք իրական մասնավոր մեր մասնագիտական գործունեությունը, որքանով է դա ձեզ դուր չկա եւ չկա, մեր խնդիրը հրապարակել այն ինչ կա, մենք ստացել ենք տեղեկությունները, բայց ըստ էցան կարծես թե նախաքննական մարմիններին մեր վերջին նախազգուշացումը որևէ արդյունք չտվեց, որովհետեւ 2019 թվականի նոեմբերի 20-ին բոլորը տապանապես եղակ, բոլորը տեսեցիք այդ մասին, թե ինչպես հատուկ քնչական ծառայությունը ինձ հրավիրեց նախաքննական մարմինը հրավիրեց ինձ քծը եւ հայտնեց, որ հարգելի քնար մենք հանել ենք ձեր հրախոսային խոսակցությունների վերծանումները 
այո, եթե խնդրում երկու երեք անուն տվեցին, խնդրում ենք ասենք թե իրենցից ով է տվել ձեզ մարտի 1-ի գործով անցքային պաշտոնյաների ցուցմունքները։ Հերթական անգամ սա իսկապես ինձ համար շոկային է, այսինքն նախագնական մարմինը տեսնում է, որ լրագրողը ամեն անգամ հոգեբանական ճնշումներով, ամեն անգամ այսպես ծանոթներ ուղարկելով եկեք նախագնական մարմին։ Մենք այս գործողություն ենք, այն գործողություն ենք իրականացնում, եթե թողնելով մեր մասնագիտական աշխատանքը իրականացնում, մենք շտապում ենք նախագնական մարմինային ամեն անգամ ասել։ Մենք աղբյուր չենք բացահայտելու։ Մենք շարունակում ենք իրականացնել մեր մասնագիտական աշխատանքը։ Եվ ահա 2019 թվականի նոեմբերի 23-ին ինձ հայտնի դարձավ, որ իրենքին վեր կամուները հանել են եւ սա իսկապես իմ մասնագիտական գործունեությանը խոչընդելու, խոչընդոտելու սարսափերի դրս է որում էր, որովհետեւ նախագնական մարմինը ինձ կանչում է եւ ասում է, տալիս եմ անունն է, ասա նրանցից ով է։ Այսինքն ինքը բոլոր ճանապարհները ընտրել է, որ կարողանան ինչ որ աղբյուր բացահայտել, թե պետք ես նաեւ քնիչ հենց Վազգեն Ավետիսյանն ասացի ձեր ճանապարհը սխա ճանապարհը, որովհետեւ դուք սխա հետ ու այդ ընկեր։ Եվ բողոքարկեցի այդ որոշումը Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանում եւ դուք հականատես եղակ 2020 թվականի հունվարի 23-ին որ վերաքննիչ դատարանը ապացուցեց այո հատուկ քնչական ծառայությունը ապորինություն է գոր թույլ տվել հանելով դրանգրողի հերախոսային խոսակցություններ վերծանումները այդ ճանապարհով ստեղծյալ այդ քայլը որակելով այն դրսևորումը որ ինքը գնացել է աղբյուրի բացահայտման մի ճշտում քնարջան սովորական հերախոսակ ապով հերա ियम <laughs> անուններ եք տալիս տարունակ է ձեր գործելավոճը բայց ըստ էության անգամ եթե այս պարագայում դուք այս քարին դիմել եք դա անպատիժ չի մնալու ովհետև ես բողոքարկել եմ իրենք բոլոր միջոցները չէ դա IPC նպատակ չի ետա պնդե բայց հարկացում ենք վերաքննիչ դատարանի այսպես ասած հրապարակված վճռի արդյունքում տեսանք թե ինչ ինչ օրինակ է եւ եւս մեկ մտահոգի չարծ Պիկին Սերանան որը ըստ էության 2019 թվականի տեղ ունեցած ժողովուրդ որ աթերթի նկատմամբ դրական միջոցների նկատմամբ մեկնկատեցինք տարբեր այսպես ասած հարցակման դրսևորներ տեղ ունեցան ակնհայտ մարտի ակնհայտ կերպով հարցակումներ լատամիջոցների նկատմամբ բայց մեր լատամիջոցի դեպքում այդպես էլ մեզ համար անհայտ մնաց թե ովքեր եւ ինչու ինչ նպատակով ներխուժեցին մեր խմբագրություն իրավապա մարմինները մինչ օրս վստահեցնում են որ ամեն ինչ արել են ամեն ինչ անում են բացահայտելու համար բայց ըստեցան իրենց խոսքերը միայն խոսքեր են ովհետեւ մեզ պետք է արդյունքը մենք որևէ մինչ օրս տվյալ չունենք թե ով ինչ նպատակով ներխուժեց խմբագրություն եւ սա կոնկրետ ինչ այսպես ասած ազդակեր մեզ դադարեցեք ձեր գործունեությունը կամ լրեք հետևանքները այլ կլինեն այդպես էլ մեզ համար մնաց անհայտ շնորհակալ եմ ուղակի որպես հիշեցում եթե հիշում եք հեղափոխություն ցան միջապես հետո մի քանի դեպքեր տեղի ունեցան նյուզեմի դեմ եւ որ ասուլիսից ասուլիսի մասին ասուլիսից նյութերը արվել էդուարդ շարմազանովի եւ այնտեղ քնչական մարմիններից ներկայացել են եւ աղբյուրի բացահայտում էին պահանջել եւ նյուզեմներ եւ այսօր է եւ նաեւ սիլվա համբարձումյանի ասուլիսի հա Երևան թդեի դեմ այլ այլ գախնալսման դեպքով տեխնիկան տարան որ եւ նաեւ հայաստան ժուռնալիստների միությունը բազմիցս ահազանգեց եւ նամակներ գրություններ ուղարկեց որից հետո վերադարձվեց բաղական երկար ամիսներ հետո վերադարձվեց տեխնիկան բայց նյուզեմի այսօր է մի դեպքերը այլ էր աղբյուր էին պահանջել բացահայտել այն դեպքում եւ որ ասուլիսն էին լուսաբանել այդ լրատվա միջոցները հայելի դեպքի հետ կապված ի դեպ մեր գործընկեր միության գործընկներ լրագրողների եվրոպական ֆեդերացիան եւս միացավ մեր դատապարտող հայտարարությանը եւ ուղակի մի հատված բերեմ մեջ բերեմ այս հարցակումը հայաստան ու լրատվամիջոցների շուրջ լարված մտնոլորտի ընդամենը մեկ օրինակ է որտեղ վերջին ամիսներին լրագրողների մամուլի եւ խոսքի ազատության դեմ ուղված ռետորաբանություն ու ատելության խոսքն ավելանում են մեջ բերում լրագրողների եվրոպական կամ ֆեդերացիայի հայտարարությունից 
խոսքում եմ փոխանցել հիմա քանի որ դեպքերի առումով նաև անտիֆեյքի եւ կայքի հիմնադրի շուրջ է Նարեկ Սամսոնյանի շուրջ է գործողություններ տեղի ունենում խորհրդային միջոցառ ժամանակ կարմի անեկդոտ Սպամի քաղաքացի սպիտակ դատարկ թղթեր է կցնում պատերին միլիցիան ոստիկանը մտերում է ասում է ինչ է սանում ասում է թրոթիկ են փակցում ասում է բայց վրա բան գրած չկա ասում է դե մեկա բոլորը գիտեն ինչ կա վրա գրած Եվ թերևս կարելիր է սպիտակ թղթը բարձել եւ որովհետեւ բոլորդել ոլորտի մեջ է ցանկացած քաղաքացիել հասկանում է ինչ է կատարում Նախուզայի անդրադառնալ իշխանություն լրացվամիջոցներ հարաբերությունների տարիներ առաջ էր եթե չեմ շխալում 2015 թե 16 թվականն է Սեր Սարգսյանի հետ մամուլի ասուլիսին մի քանի հերոստանկերությունների ներկայացուցիչներ էինք ոչ այդքան հաճելի հարցողեցի նախագահի նա ժամանակվա եւ եթե զոտ դարձած թևավոր խոսքը դարձա պատասխան գաղջ մտնոլորտի մասին այ երկու հերոստանկերություն գաղջ մտնոլորտ է ծավալում Եվ ամբողջ Հայաստանում ծիրող արտագաղթը պայմանորեն ոչ թե անարթարությամբ, ոչ թե սոցիալական տնտեսական հարցերով է, որ երկու հեռուստանկերության եթերից կարճ մտնոլորտ է լցվում եւ հարությունը իհաստապած արտագաղթում է։ Դա 2015 կամ 16 թվականն էր։ 2020 թվականը մի քանի օր առաջ վարչապետն է ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում, որ հին գնդի մադիր հեռուստանկերություն դրանից առաջ այլ արտահայտություն կար որ հեռուստանկերություններից մեկի եթերում հակապետական քարոզություն է չհստակեցնելով եւ պարբերաբար այդ խոսակցությունը լինում է ասենք միշտ էլ իշխանության նկատմամբ լրացվա միջոցը որը ոչ իրեն հաճո տեղեկությունը հրապարակում միշտ էլ աչքի փուշն է կախված թե ով ինչպես է պայքարում այդ լրացվա միջոցների դեպ Եվ ոգի ձևերն են փոխվել, ժամանակները մնացել են նույնը հարաբերությունները։ Կարող է հերոստանկերությունը գիտեք հերոստանկերությունները մի քիչ լրատվական ընդհանուր դաշտից դուրս են մեծամասը։ Որովհետև տարիների քաղաքականության արդյունք է, որովհետև հայկական հերոստայեթերը մեծ մասը։ Ինքը ապա քաղաքականացված է, ապա հասարակականացված է, ապա մշակութայնացված է։ Շարից փորձանքի ցերու մտածելակերպով եթերի արյուցի բաժինը ընդհանրապես մեր երկրի հասարակական քաղաքական հարաբերությունների հետ կապ չունի։ Եվ դրա համար մի քիչ այսպես պայմանական է ասել հեղափոխության ազդեցությունը 2018 թվականի իշխանափոխության ազդեցությունը հերոստայի եթերի վրա։ Իհարկե հիմա շատ ավելի ակտիվ հերոստայի եթերում քաղաքական հասարակական հաղորդումներ կա։ Ամենամեծ փոփոխությունը իրավությունը որը կա լուր արտադրողն է փոխվել մեր երկրում Այլևս լրագրողը չի որ լուր է արտադրում, հերոստատեսությունը չի որ լուր է արտադրում։ Մենք պարզապես սպառողներն ենք։ Սպառողներն ենք այն վիրտուալ ուղիղ եթեր իրականության, որը հրամսնում է մեզ երկրի վարչապետը, տարբեր պաշտոնյաներ, երկրի կառավարությունը եւ ուղակի մենք դարձել ենք այդ ամենը նորից վերադարձնելու հասարակությանը։ եւ անիմաստ մի շնորհ օղակն ենք դարձել այդ ամենը որովհետեւ այդ հասարակությունը սփռում են ծառաչին ձեռքից բարչապետի Facebook-յան էջից այս կամ այն պաշտոնյայի Facebook-յան էջից այդ ամբողջ տեղեկատվությունը պետական գերատեսությունների տեղեկատվությունը այստեղ կա մի կարևոր բան Հայաստանի հանրապետությունում վերջին երկու տարիներին կարևորագույն մեր երկրում ժողովրդավարության թափանցիկության կառավարության եւ իշխանության հասարակական հասարակությանը հաշվետվողականության օրենքն է ոտնարում, որը կոչվում է տեղեկատվության ազատության մասին օրենք։ Ես շատ կարճ ասեմ, ինչի մասին է խոսքը, նայեք, վերջերս շատ հաճախ է եղել վարչապետ կամ այլ պաշտոնյա Facebook-ում գրառում է արել, դիցուկ մի տնտեսական ցուցանիշի օրինակով ասեմ, վարչապետը գրառում է արել, որ մենք տվել անցել ենք Ադրբեջանին է, Վրաստանին էլ։ Ժամը 8-ի 8-15-ի կողմերն է եղել գրառումը, ժամը 9-ին առաջինի լուրերի թողարկումը բնականաբար տվեց վարչապետի տեղեկատվությունը եւ այդ տեղեկատվությունը հաստավ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սփռող քաղաքացիներին։ 15-20-րդ էտա լուրերից վարչապետը ուղեց, որ Ադրբեջանին դեռ չեն կանցը, բայց կանցն է։ Բայց արդեն տեղեկատվությունը գնացել է Եթե դալիներ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի համաձայն, դալիներ կառավարության կամ վարչապետի աշխատակազմի գրավոր տեղեկատվությունը այլևս փոխվել չեն կարող։ Բայց Facebook-յան էջ է, կարող է խմբագրվել եւ չմնա։ Ինչն է հերոստատեսությունների մեծագույն դժվարությունների երկրորդը։ 
Ան հավասար վիճակում է հայտնվել հեռուստանկերությունը մնացած բոլոր լրատվամիջոցների համմատության։ Հայաստանում այսօր որենքով գործող, խիստ պայմաներով գործող միակ լրատվամիջոցը լրատվական ոլորտը հեռուստատեսությունն է։ Այսօր կաբել այն կայաններով ինտերնետ TV ներկան։ Դա ընդհանուր փաթեթն է, որի բաժանորդն է Հայաստանի քաղաքացի։ Հեռարձակվում է հեռուստատեսության կոնտենտը, հեռարձակվում է ինտերնետային կոնտենտը։ Մենք սահմանափակված ենք հեռուստատեսության ռադիոյի մասին օրենքով, սահմանափակված ենք գովազդի մասին օրենքով հազար ու մի տեսակ օրենքներով։ Մեր գովազդը սահմանափակ է, մեր խոսքի արժեքը պատասխանատվությունը խիստ է, երբ դրա հետ մեկտեղ նաև իշխանության թույլ տվությամբ օրենքներ խախտելով այսօր ինտերնետային TV-ին տեղափոխվել է կաբելային հեռուստանկերությունների դար։ Ընդ որում կան դեպքեր, երբ որ 100 տոկոսանոց օտարերկրա ֆինանսավորման ինտերնետային TV, ռադիոկայաններ են հերարցակ միակի ձևը գտել են շրջանցելու օրենքը։ Բայց այստեղ ստեղծվել է հանավասար պայման։ Ինտերնետային TV-ին կարող է անհավատարի ծավալով գովազդ դնել, ես չեմ կարող։ Ինտերնետային TV-ի լրատվությունը կարող է լինել բոլոր օրենքները շրջանցով, հեռուստատեսություն իբրև ես չեմ կարող։ Առաջիկայում հարակվե ես սահմանափակված եմ հավասարություն, օբյեկտիվություն, համավասարություն, ապահովել երկու հայո ոչի համար ինտերնետային TV-ին այդ պատասխանատվության տակ չի։ Երկրորդ է, որը աննախադեպ էր օրերս ընդունված որոշումներ։ Տարիները առաջ կեշեք հանրային հեռուստատեսության, որպես հանրությանը տարող հեռուստակերության բովանդակություն ուղելու, շտկելու, հանրային դարձնելու համար արկելվեց հանրայինում գովազդը։ Եվ հանրության կողմից ոգևորությամբ ընդունվեց, մտավորականության կողմից ոգևորությամբ ընդունվեց, հարուրավոր մտավորականներ այտորերին ողջունեցին դա, որտև ասում ենք վերջապես հանրայինը ոչ կոմերցոն է դառնալու։ Ինչ հեղավ այսօրերին հանրային հեռուստանկերությանը տվել գովազդ ունենալու իրավունք։ Ընդ որում օրենքի մեջ ասում են 5 րոպե, բայց այնպիսի ձևեր են ստեղծել, որ 5 չէ 10 կարող է լինել, 15 կարող է լինել։ 